இப்போ நாங்கள் இந்த பகுதியில் ஒரு பரிசோதனை பார்க்க வேண்டியிருக்குது தரப்பட்ட ஒரு கம்பியின் நீளவிரிவு குணம் நாங்கள் துணியப்புறோம் அது எந்த இன கம்பியாக இருந்தாலும் தரப்பட்ட ஒரு கம்பியின் நீளவிரிவு குணகம் துணியப்புறோம் இதில் பீக்கமா கியூ என்ற இரண்டு கம்பிகள் கூரையிலிருந்து தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது இரண்டுமே சர்வசமனான கம்பிகள் அதாவது சர்வசமன் சொல்லக்கூட நீளத்தில் சமன் குறுக்குவட்டு பரப்பில் சமன் வகையில் இரும்பண்டா இரும்பு செம்பண்டா செம்பு ஒரே வகை ஒரே இனம் சர்வசமனாக ரெண்டு கம்பிகள் இதில் அப்படி பார்த்திங்கன்னா சமாந்திரமாக தொங்குது இதில் மெயின் ஸ்கேல் உண்டும் இதில் வேணிய ஸ்கேல் உண்டும் இருக்குது அதாவது எங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கிற நீட்சி வந்து மிகவும் சிறியது அதனால் நாங்கள் வேணியர் அளவு திட்டத்துக்கூடாகத்தான் அந்த நீட்சியை பெற வேண்டி கா இருக்குது அப்போ நீட்சி பெற பண்ணுறதுக்காகத்தான் வேணிய அடிக்குமானி போன்ற ஒரு வேணிய கருவி ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதில் என்ன ஸ்பெஷல் என்று சொன்னால் இந்த அமைப்பு முழுவதுமாக எங்களோட லேபில் செட்டப் ஆகிருக்கு நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை இதை கூரையில் பொறுத்துறது மட்டும்தான் எங்களோட வேறு லேப் அசிஸ்டன்ட் இல்லை டெக்னீஷியன் செய்து தருவாங்க இப்போ நீங்கள் எப்படி தொங்க விட்டால் இதில் வெயிட்டை போட்டு ரீடிங் எடுக்கிற மட்டும் தான் எங்களோட வேலை பரிசோதனை அமைப்பை நாங்கள் செய்ய வேணுமென்ற தேவை எங்களுக்கு இல்லை ஆகவே இப்படி அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பை தான் நாங்கள் இங்கே பரிசோதனைக்காக பயன்படுத்த போகின்றோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு கம்பியில் ஒரு கம்பியில் மெயின் ஸ்கேலும் அடுத்த கம்பியில் வேணியர் ஸ்கேலுமாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி வச்சுருக்காங்க இப்போ சாதாரண அந்த கம்பி எடுத்துக்கொண்டிங்களா இருந்தாலும் எங்களை பைண்டிங் அப்படி போன்றவை ஒரு நிலைக்குத்தா தொங்க விட்டிங்களா இருந்தால் அது நிலைக்குத்தா தொங்காது ஆனால் நாங்கள் வேறு கொங்குரிட் போகிற அந்த பெரிய கம்பிகளை பார்த்தீங்கன்னா அது நிலைக்குத்தா தொங்கும் ஏன்னா இது வெயிட் இருக்குது இதுக்கு வெயிட் இல்லை ஆகவே இது நிலைக்குத்தா தொங்காது சாதாரணமாக தொங்காது அப்படி நிலைக்குத்தா தொங்குறதாக இருந்தால் அந்த கீழ்முனையில் சும்மா நிறைய போட்டால் தான் அது நிலைக்குத்தா தொங்கும் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் ரெண்டு கம்பிகளையும் சாதாரணமாக ஓரளவு சமனாக திணிவுகள நாங்கள் தொங்க விடுறோம் ஏன் தொங்க விடுறோம் என்று கேட்டால் இந்த பீக்கமா கியூ இரண்டு கம்பிகளும் நிலைக்குத்தாக தொங்க செய்வதற்கு சுருக்கம் இல்லாமல் நிலைக்குத்தாக தொங்க செய்வதற்கு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று அடுத்ததாக இந்த வேணியர் இணைக்கப்பட்ட கியூ என்ற கம்பியில் படிப்படியாக நிறைகளை சேர்த்து கொண்டு வருவோம் படிப்படியாக நிறைகளை சேர்த்து கொண்டு வருவோம் இதில் உண்மையிலே வந்து ஒரு கம்பியாக இருக்கிறதால இதில் ஏற்பட நீட்சி மிகவும் சிறியது மிகவும் சிறியது அப்போ இதில் நாங்கள் போடுற வெயிட்டையும் கொஞ்சம் நியாயமான அளவு போடணும் அதாவது ஆரம்பத்திலேயே ஒரு அஞ்சூறு கிராம் சேர்த்துடும் இல்லாட்டி பெரிய நீட்சி அவதை அணிக்க முடியாது ஆகவே முதலாவதாக நாங்கள் இதில் ஒரு தசம் ஐந்து கிலோகிராம் போடுங்க எம்எண்டே போடுமா கிலோகிராமில் கிலோகிராம் அப்போ இவ்வளவு நீட்சி வருது அதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த நீட்சியை காண்றதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் இந்த திணிவு ஆரம்பத்தில் இந்த சமனான திணிவு போட்டோடனே ஒரு வாசி போண்டு வரும் அந்த வாசிப்பை நீங்கள் ஒரு சிமோலையோ அது உங்களுக்கு விருப்பமான குறியீட்டில் போட்டு வச்சுக்கொள்ளுங்க அவ்வளோ வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல மார்க் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இதில் ஐநூறு கிராம போடுறீங்க அதாவது அரை கிலோ கிராம போட்டோடனே இந்த மெயின் ஸ்கேல் அப்படியே இருக்க இந்த வேணிய ஸ்கேல் கொஞ்சம் கீழறங்கி வரும் காரணம் இந்த வெயிட் போட்டிருக்கீங்க ஒரு சின்ன நீட்சி வரும் அப்போ கொஞ்சம் இறங்கி வரும் உங்களோட சாதாரண கணக்கு தெரியாது அப்போ இதுலேயும் அந்த வாசிப்பை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஹேண்ட் லென்ஸை வச்சு தான் அதை நாங்கள் ஒப்சர்வ் பண்ண வேணும் அவ தானிக்க வேண்டும் அப்போ ஹேண்ட் லென்ஸை வச்சு பார்த்து எவ்வளோ வாசிப்பு எடுக்கணும் எடுத்து ஒரு பி அண்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் எடுத்த வாசிப்பிலிருந்து இப்போ கண்ட வாசிப்பை கழித்து விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்சி வரும் பிறகு என்ன செய்கிறோம் இன்னொரு ஒரு தசமாக இந்த கூட்டு ரெகுலராக மாற்றி கொண்டு போ சாரா மாறிய அப்போ இதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நீட்சி வரும் சி ஏயிலிருந்து சியோ இல்லை சியிலிருந்து ஏயோ கழித்து போட்டிங்கன்னா வித்தியாசம் ஈட்டு வரும் ஒன்று தசம் அஞ்சு ரெண்டு தசம் சைவர் ரெண்டு தசம் ஐந்து இப்படி நாங்கள் ஒரு ஐந்து அல்ல ஆறு வாசிப்பு கூட நோமலாக எடுத்துக்கொள்ளுவோம் எடுத்துட்டு இப்போ நாங்கள் வெயிட் அட் பண்ணி கொண்டு போகக்குள்ள தான் எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம் இப்போ என்ன செய்வோம் வேண்டா இந்த சாதாரணமாக திணிவை நாங்கள் சேர்த்து கொண்டு போகக்குள்ள வாசிப்பு எடுத்த மாதிரி துணிவை அகற்றி கொண்டு போக்குள்ளையும் வாசி படுக்க வேணும் நறுகிட்டு பக்கத்தில் சராசரி போட்டிருக்கிறோம் ஆகவே துணிவை அகற்றி கொண்டு போக்குள்ள நீங்கள் கீழுக்கு இருந்தால் வாசி படுக்க போகிறீங்க உதாரணமாக ரெண்டு தசம் ஐந்துக்கு வாசி படுத்துருவீங்க பிறகு தசம் ஐந்த அகற்றினோடனே ரெண்டுக்கு வாசிப்போ ஒன்று தசம் ஐந்து ஒன்று இப்படி நீங்கள் வாசி படுக்கலாம் எடுத்துட்டு ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாலே பிரிச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே வாசிப்பை போடுவீங்க 
சரி இதில் ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒன்று நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேணும் என்ன விடயம் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டு வாசிப்புக்கொள்கிற வித்தியாசமே ரெண்டு பார்க்கணும் டிஃப்ரெண்ட் சைவர் தசம் உதாரணமாக வந்து ஈவான் ஒரு ரீடிங் எடுங்க சைவர் சைவர் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு வந்துட்டு இதுக்குள்ளே ஈவான் ஏதோ ஒன்று நான் எடுக்கிறனே இந்த ரெண்டு கிலோகிராமு தான் வந்தது அதே இதில் ஈட்டுவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சைவர் தசம் சைவர் சைவர் செண்டு ரெண்டு இது பெருசாக பிரச்சனை இல்லை தசம் அந்த கடைசி வார டிஜிட்டில் ஒன்று கூடலாம் ஒன்று குறையலாம் அது நாங்கள் வாசிப்பு எடுக்கிறதுல வலுவிட்டுருப்போம் இப்படி ஒரு வாசிப்பு வருமா இருந்தான் நான் பொற உதாரணம் தான் ரெண்டு எட்டுண்டு வந்துட்டு அப்போ இந்த ஒன்று எட்டாக மாறுது அப்போ பெரிய ஒரு வித்தியாசம் அப்போ இந்த கம்பியில் ஏதோ ஒன்று நடந்துட்டங்களுக்கு கம்பியில் ஏதோ ஒன்று நடந்துட்டு அதாவது எங்கட அந்த விகித சமையலே நூறி விட்டது அப்போ நாங்கள் இனி அந்த கம்பியை பயன்படுத்த முடியாது அப்போ என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்குற நேரத்தில் எங்கட அந்த இந்த கருவி இருக்கிற பொக்ஸுக்குள்ளேயே ஒரு சுருள் சுருளாக கத் சுற்றி நிறைய கம்பி இருக்கு மாதிரி அதே இன கம்பி இருக்கு நாங்கள் அதே இடம் எடுத்து திரும்ப வச்சு பரிசோதனை செய்யலாம் பெரிய இது வீத சமையலையும் மீறுமாக இருந்தால் மீறாட்டி பிரச்சனை இல்லை உதாரணமாக வந்து ரெண்டு கிலோகிராமில் மீறுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த மூணு ரீடிங் தான் எடுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுக்கு புதிய கம்பி பாவிச்சதுக்கு பிறகும் ரெண்டுக்கு மேலேயும் கொடுக்கலாது ஏன்னா ரெண்டு வீத சமையலையும் மீறுது இப்படி நாங்கள் இவ்வளோ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வீத சமையலை மீறாட்டி எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த ஈ எடுப்போம் இப்போ நாங்கள் வரைவுக்கான கொள்கைக்கு வாரோம் இ சமன் எஃப்எல் ஓவர் ஏ இ இதில் இ என்ற எங்கின் மட்டும் இதில் வார இந்த இயையும் எம்மையும் தான் நாங்கள் மாறும் கணியங்களாக தெரிவு செய்கிறோம் இ வந்து நீட்சி சார் மாறி பையச்சில் வரப்போதும் எம் வந்து திணிவு அதை நாங்கள் மாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் சாரா மாறி எக்ஸ்ஹெச்சில் வரும் இந்த சமன்பாடை பாருங்கள் அப்படியோ வை சமன் எம்எக்ஸ் என்ற ஃபோமேட்டில் வருகிறது ஆகவே வரைவு உங்களுக்கு உற்பத்தியினோடு செல்லும் நேர்கோடாக அமையும் வேறு படித்திறனை காணுவீங்க படித்திறன் வந்து ஜிஎல் ஓவர் ஏஇ இதிலேருந்து நாங்கள் இஐ துணிந்து கொள்ளலாம் இதுதான் எங்களோட பரிசோதனை இதுதான் எங்களோட பரிசோதனை எங்கின் மட்டும் துணிதல் ஒரு தரப்பட்ட கம்பியின் இது தவிர இதில் வார குறிப்புகள் முக்கியமான சில விடயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படி நினைக்கிறேன்அந்த நீட்சி எதுக்குள்ளே வச்சிட போகுது நாங்கள் போட்ட திணிவுக்குள்ளே வச்சிட போகுது அப்போ திணிவாலான் அந்த வெப்பத்தால் வந்த நீட்சி திணிவால் வந்த நீட்சி என்று நாங்கள் எடுத்துருவோம் அப்போ அங்கே ஒரு வலு எங்களுக்கு வர பார்க்கும் அப்போ ரெண்டு கம்பியும் பயன்படுத்தால் என்ன அந்த வலு எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றது என்று பார்க்குற நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் இதுவும் நீட்சி அடையும் வெப்பத்தால் இது சர்வசமான கம்பியலோ இதுவும் அதே அளவில் நீட்சி அடை அதே அளவில் நீட்சி அடையும் அதாவது ஒரே குறுக்கு வட்டு ஒரே நீளம் ஒரு வகை இவர் எவ்வளவு நீட்சி வாராரோ அதே அளவு நீட்சி இவர் வருவர் ஆகவே இந்த மெயின் ஸ்கேலும் பேர்னிய ஸ்கேலும் சம அளவில் கீழே வாரத்தால் எங்களுக்கு வாசிப்பில் பிரச்சனை வராது ஆகவே சர்வசமனான ரெண்டு கம்பி பயன்படுத்துகிறதுல அடுத்த நோக்கம் என்னென்னு கேட்டால் வெப்பத்தினால் கம்பியில் ஏற்படும் நீட்சி அந்த வலுவை நாங்கள் இழிவாக்கி கொள்வதற்கு இன்னும் ஒரு வலு நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நாங்கள் போடுறது பெரிய வெயிட்டலோ பெரிய வெயிட்டால் இந்த கூரையில் பகுதி இந்த மாதிரி ஒரு வளைவு ஒன்று ஏற்படலாம் அது ஏற்படலாம் ஏற்படாம விடலாம் நாங்கள் மேலே ஃபிட் பண்ணுறதை பொறுத்திருக்கு எங்களுக்கு இல்லையா அது சில வளைகளில் அப்படி இருக்கும் சில வளைகளில் கீழே எங்களுக்கு தெரியாமல் கொஞ்சம் கீழே வரலாம் அது இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக தான் வரைஞ்சிருக்கிறோம் அப்போ இதில் இங்கே பாருங்கள் ஒரு கம்பி பயன்படுத்திருந்திங்கன்னா இந்த வளைவு இப்போ நான் அடிச்சு போட காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே வந்துருக்கு முன்மேலி அப்போ இங்கே இது கீழே இறங்கியிருக்கு அப்போ அதுவும் ஒரு நீட்சியாக தான் நாங்கள் கருதிருப்போம் அப்போ ஒரு சிறிதளவு கீழே வந்திருந்தாலும் எங்களுக்கு இங்கே நீட்சியில் பிரச்சனை தான் ஏனென்றால் கிடைக்கிற நீட்சி வந்து மில்லி மீட்டரில் இருக்கிறதால மிகவும் சிறியதாக இருக்கிறதால ஆகவே இவ்வாறு இறங்குமாக இருந்தால் ரெண்டுமே சம அளவில் இறங்கும் ரெண்டுமே சம அளவில் இறங்குறதால இங்கே வாசிப்பில் பிரச்சனை வராது ஆகவே இரண்டு கம்பிகள் பயன்படுத்துவதன் நோக்கம் நாங்கள் மூன்று காரணம் சொல்லலாம் 
ஒன்று ஒரு கம்பியில் பிரதான அளவையும் வேணியரையும் இன்னொரு கம்பியில் பொறுத்துவதற்கு வெப்பத்தால் ஏற்படும் விரிவை விரிவால் ஏற்படும் வலுவை நாங்கள் தவிர்ப்பதற்கு அடுத்தது கூரை சற்று கீழரங்குமாக இருந்தால் அதனால் ஏற்படும் வலுவை குறைப்பதற்கு இது ஒரு சக்சரில் வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக எங்களுக்கு காணப்படும் இதிலிருந்து மற்றது இல்லை வார அந்த குறுக்கு பெருங்கலாம் இல நீளந்தேவ குறுக்குவட்டு பிறப்பு தேவை ஜி அது புவியில் பார்முடுகள் எம் நோட் படித்திறன் படித்திறனையே காணுவீங்க ரெண்டு அப்படி ஒரு வரைவு தரப்படுமாக இருந்தால் இந்த வரைவில் உங்களுக்கு விட்டுற புலிகள் கையோடதையும் சொல்லி விடுறன் நீங்கள் எடுத்த புலிகள் இப்படி வரலாம் இப்படி வரும் வரைவில் குறிக்காத சரியாக வெட்டுற ரெண்டு புள்ளி எடுத்து நீங்கள் படித்திறன காண வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த மார்க்கிங்கில் நாங்கள் அவதானிக்கிற நேரத்தில் நிறைய பேர் இதுக்குள்ளே பிளவுறாக இருக்கிறாங்க இந்த படித்திற எந்த செக்ஷனில் வருதோ அதில் நிறைய பேர் பிளவுற சந்தர்ப்பம் கூடுதலாக இருக்குது ஆகவே சந்தர்ப்பம் இதில் வேற அப்படியே நான் இதில் சொல்லிவிட்டோம் கொஞ்சம் உங்களுக்கும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் அது பிரயோசனமாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் படித்திறனுக்காக தெரிவு செய்கிற புள்ளி வந்து பரிசோதனையில் தராத புள்ளிகளாக இருக்க வேணும் தந்த புள்ளி தருகா அது வரைவில் போகலாம் போக விடலாம் அது பிரச்சனை எந்த ஒரு புள்ளியும் தெரிவு செய்யக்கூடாது இது முதலாவது நிபந்தனை அடுத்தது இந்த வரைவில் இருக்கிற வெட்டுற புள்ளிகள் இந்த சரியாக பெட்டியை வழியாக வெட்டுற புள்ளிகளை நல்ல தூரத்தில் இருக்கிற புள்ளி அடுக்கணும் அப்போ பரித்தன் சரியாக வரும் அதில் இன்னும் ஒன்று சொல்லப்படுது என்னென்னு சொன்னால் இந்த கோட்டு நடுப்புள்ளி எடுத்து நடுப்புள்ளிக்கு ரெண்டு பக்கமும் தான் அந்த புள்ளி வரணும் நீங்கள் தெரிவு தெரிவு செய்கிற புள்ளி வரணும் ஒரு சோடி புள்ளி தெரி இங்கே ஒரு சோடி கீழே இங்கே ஒரு சோடி இங்கே ஒரு சோடி அப்போ நடுப்புள்ளிக்கு கீழே ஒரு சோடி நடுப்புள்ளிக்கு மேல் ஒரு சோடி கொஞ்சம் நல்ல தூரத்தில் இருந்தால் நல்ல மாதிரி அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இங்கேருந்து பார்த்துட்டு வாங்க இப்படி இப்படியும் பார்த்துட்டு வாங்க பார்த்துட்டு வரக்குள்ள சரியாக வெட்டுற புள்ளி உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு சொன்னால் திருப்தியுன்னு சொன்னால் அந்த புள்ளியை போடுங்க சரி அது வேறு குறியீட்டை போடுங்களா இங்கே டொட் போட்டால் நீங்கள் குரோசோ இதை பார்க்குற அளவுக்கு விளங்கணும் பிறகு என்ன செய்யுங்க ரூலரை வச்சு ரூலரை வைங்க வச்சு சரி அந்த கோட் அப்படியே டொட் லைன் போடுங்க போட்டு வெட்டி இந்த வாசிப்பை காணுங்க அதே மாதிரி இங்கே வச்சு இப்படியே வெட் டொட் லைன் போட்டு ரூலரை வைங்க வெட்டுங்க இரண்டா கையால் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரக்குள்ள சில வழியில் அடுத்த புள்ளிக்கு நாங்கள் மாறிடுவோம் அப்போ அதனால் அந்த வலுவை தவிர்க்கிறதுக்கு அதாவது இங்கே சரியாக படித்தன்னு எடுத்து உலகம் காண்றது பெருமளவு மாஸ் கொடுப்பாங்க இந்த பிள்ளைகளை தவித்து கொள்ளணும் அதே மாதிரி இது கிட்ட இருக்கிற வழியே பிரச்சனை வராது சில வழிகளில் புள்ளிகளை ஆள் கூற எழுதுங்க குறியுங்க செடி கேள்வி சரியாக வாசிக்கணும் அது இந்த பகுதியோ வேறு பகுதியோ எல்லாத்துக்கும் பொதுவான பகுதி தான் ஒவ்வொரு முறையும் இதில் கேள்வி வந்து கொண்டு தான் இருக்குது விரைவில் மாணவர்கள் பிள்ளை விட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குற ஆளுக்கு கொஞ்சமாக யோசனை படம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நான் நம்மளும் சொல்கிறேன் சரியோ சரியாக எடுத்திங்கண்டா இந்த இந்த வார குறைந்தது போன முறை ஐந்து மாதம் கொடுத்துருந்தவங்க ஒரு வரைவுக்குள்ள கணிப்புக்கும் அந்த அளவுக்கெல்லாம் சேர்த்து அவள் இந்த முறை நீங்கள் வந்தால் அதை நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை காணப்படும் இதை சரியாக விளங்கி கொண்டீங்களா இருந்தால் இப்போ புள்ளி எடுத்துகிட்டு படித்திறன் காண வேணும் மற்றது இந்த அழகு வரைவு வரைய சொன்னால் கனியம் அலகு போடும் கனியம் அலகு போடும் இதெல்லாம் அவதானிப்பாங்க கட்டாயம் பார்க்கும் இ மீட்டர் சில பிள்ளை அவன் சென்டிமீட்டரில் போட்டிருப்பாங்க எம் கிலோகிராம் அப்போ இங்கே நாங்கள் போடக்கூட அளவோடு போட்டு தான் சுருக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்குது இவ்வாறு நாங்கள் படித்திறனை கண்டு அதில் வந்து இங்கே காணலாம் இல்லை பாருங்கள் நீளம் வளர்க்க வேணும் நீளத்தை நீங்கள் இந்த கம்பீர நீளம் தளர்ந்து கொள்ளலாம் மீட்டர் கோலை பயன்படுத்தலாம் தேவையான கருவி வந்து மீட்டர் கோல் அடுத்தது ஏ ஏ என்று சொன்னால் கம்பீரை குறுக்குவட்டு பரப்பு அப்போ கம்பீர குறுக்குவட்டு பரப்பு இப்படி காணலாம் நேரடியாக காண முடியாது அதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த கம்பீரை விட்டம் காணணும் கம்பீரை விட்டம் எப்படி காணுறது நாங்கள் பேசிக்கில் படிச்சுருக்கேன் கருவிகளில் படிச்சுருக்கிறோம் அதாவது ஒரு கம்பீரை விட்டம் காண்றதாக இருந்தால் கம்பீரை பல இடங்களில் பல இடங்கள் மூ ஆறு இடம் மூன்று இடம் மட்டும் இல்லை பல இடங்கள்னு விடையே கொடுங்க பல இடங்கள் பொதுவாக நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் லேபில் செய்கிறதா இருந்தால் ரெண்டு தொங்கல்லையும் நடுப்புள்ளிலையும் எடுக்கிறனாங்க எப்படி எடுக்கிறனாங்க ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக நுண்மானி திரு கணிச்சியை பயன்படுத்தி ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக வெவ்வேறு இடங்களில் விட்டத்தை கண்டு சராசரி கண்டு பிற ஆறை ரெண்டால் பிரித்து ஆறையை கண்டு பையார் ஸ்கேட் போட்டு பரப்பளவு காணணும் இப்போ ஒரு கேள்விக்குள்ளே பல கேள்வி உள்ள அடக்கப்படுது இப்போ நாங்கள் உலகம் படித்து முடிஞ்சால் படித்து முடிஞ்சுன்ற அர்த்தம் இல்லை இதுக்குள்ளே நிறைய விடயங்களும் கேட்கலாம் இந்த இருபது மாதத்துக்கு கேள்வி எப்படியும் பிரித்து போடலாம் இப்போ இதில் விட்டங்கான்றது போடலாம் இந்த வரைவில் படித்திறனுக்குள்ளே ஐந
തരപ്പെടാതെ പുള്ളി ദൂരത്തിലേക്കുള്ള പുള്ളി എടുത്ത് അച്ച് വെട്ടോണം ഇവിടെ പക്കൽ ബ്രേക്ക് എല്ലാം പോട്ട് കൊടുക്കും മറ്റത് പടിത്തിറം കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പടിത്തിറനെ പറ്റി പാത്ത് കൊണ്ടിരിക്കാം എൻ്റെ പടിത്തിറനില വന്ന് ഞാൻ സുണ മാതിരി രണ്ട് പുള്ളികൾ നിങ്ങൾ തെരുവ് സേവിങ്ങ് ഇത് തെരുവ് സേവിപ്പുറ രണ്ട് പുള്ളികളും നല്ല ദൂരത്തിലേക്കൊക്കെ വേണം നടുപ്പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങലപ്പക്കം ഒരു സോഡി പുള്ളിയും ഇങ്ങലപ്പക്കം ഒരു സോഡി പുള്ളിയുമാക ഈ രണ്ട് പുള്ളികൾ തെരുവ് ചെയ്യപ്പെട വേണ്ടും ഇത് രണ്ട് പുള്ളികളും വരവുല വരാതെ പുള്ളികളായിരിക്കുക വേണ്ടും അതായത് നിങ്ങൾ പരസോനിൽ തെരുവ് ചെയ്ത എന്തോ ഒരു പുള്ളിയും അതായത് ഇത് വരവുല പോകലാം പോകാമ വിടലാം അന്ത് എന്തോ ഒരു പുള്ളിയും നിങ്ങൾ തെരുവ് ചെയ്യക്കൂടാതെ അപ്പം ഉമ്പളേക്ക് വെട്ടുക പുള്ളി ഞാൻ വേറെ കളറിൽ ഹാട്ടിയിരിക്കാൻ പാരങ്ങ് നീല കളറിൽ ഹാട്ടിരിക്കുക ബ്ലൂ കളറിൽ ഹാട്ടിയിരിക്കാൻ ഇതിൽ വന്ന് ഇന്ത രണ്ട് പുള്ളിയും ഞാൻ വരവുല വെട്ടുക പുള്ളിയാണ് കരുതിക്കൊള്ളുന്നത് ആകവേ ഇത് നിങ്ങൾ റൂളർ വെച്ച് നീളമാ കൂടെ വരഞ്ച് ഇന്ത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് പണ്ണോണം ഇത് ഇത് റീഡി എല്ലാം പിളയ്ക്കാമ ചെയ്യ വേളി തിയറി ഇല്ല ഇതാ അത് നമ്മൾ ആ ഉറുവായിക്കൊള്ളൂ അതായത് പിഴ വിടാമ ചെയ്യണമാകരുന്നാൽ ഇതാണ് വഴി ഞങ്ങൾ എൻ്റെ എക്സാം ഹോളിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതിയില്ല നമ്മൾ വേറെ ഇല്ലയാ ആകവേ സരിയാക നാങ്ങ പുള്ളികൾ തെരുവ് ചെയ്യണമാകരുന്നാൽ ഇന്ത പുള്ളികൾ തെരുവ് ചെയ്യണം ചില പുള്ളികൾ നമ്മൾ അനുഭവങ്ങൾ വന്ന് ടേം എക്സാമിൽ അല്ലത് സെക്കൻഡ് ഷേ ആകളുക്കോ ഇന്ത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ ഇപ്പോൾ പിള്ള വിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലി അപ്പോൾ അത് നാങ്ങൾ പിള്ളയെ തവിർക്കുന്നതുകാരാണ് ഇതിൻ്റെ വഴിയെ ചെയ്യണം ഇത് നാങ്ങൾ ഉറവായിക്കൊള്ള ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴേക്ക് ലഹുവാന മുറകളെ ചൊല്ലി തരാം വേറെ ഒന്നുമില്ല തിയറി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന് ഇന്ത ദൂരത്തിൻ ഇന്ത ദൂരം അതിന് പടിത്തിറന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പടിത്തിറനിലിരുന്ന് ഞാൻ അത് അടിച്ചു വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ സമൻപാട് അതായത് പടിത്തിറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് എം നോഡ് അതിലെന്ന് നീങ്ങ ഈ കാണക്കൂടിയ മാതിരി ഇരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ വരവുക്കൂടിയ വിടയങ്ങളാക നിങ്ങൾക്ക് അമയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പാടപ്പതിൽ നിന്നാങ്ങ് പാട രീതിയാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില നോട്ട് മുഖ്യമായ വിടയങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പാഠം സംബന്ധമായ വിടയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 